దేవుని యొక్క కృప చేతనే కృప చేతనే మీరు ఉచితముగా రక్షింపబడి ఉన్నారు దేవుని యొక్క కృప చేతని మనము ఉచితముగా రక్షించబడి ఉన్నాం ఇది మన వలన జరిగినది కాదు దేవుని వలన దేవుని సంకల్పం వలన మనకు కలిగి ఉన్నది జరిగి ఉన్నది దేవునికి సోత్రము అలా కనుక దేవుడు మన ఎడల తన కృపను వెల్లడి చేస్తున్నాడు నీచము మనము దేవుని బట్టి దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు మనకు చేసిన కార్యాలను బట్టి మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి ఆయనకు కృతజ్ఞతాశ్రుతులను చెల్లిస్తూ నీచము ఆయన రక్షణను మనము అలంకారముగా ధరించుకొని ఉన్నాము కనుక ఈ రక్షణను బట్టి కృతజ్ఞత కలిగిన వారిగా మనము ఉండాలి దేవునికి సోత్రము ఏషియా గ్రంథము అరవై రెండో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన ఆలకించండి గంతముల వరకు సమాచారము ప్రకటింప చేస్తున్నాడు ఇదిగో రక్షణ మీ యొద్దకు వచ్చున్నది ఇదిగో ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఇదిగో ఆయన ఇచ్చిన బహుమానము ఆయన యొద్దనే ఉన్నది ఆయన యొద్దనే ఉన్నది ఇచ్చే బహుమానము ఆయన తీసుకుని లోకానికి వస్తున్నాడు కనుకనే ఆలోకించండి బూది గంతముల వరకు యహోవా సమాచారము ప్రకటన చేయిస్తున్నాడు ఇదిగో రక్షణ నీ యొద్దకు వచ్చి ఉన్నది ఇదిగో ఆయన ఇచ్చు బహుమానము తీసుకుని వస్తున్నాడు అంట ఆయన మన కొరకు బహుమానాన్ని ఎవరి క్రీలకు తగినట్లుగా వారికి బహుమానాన్ని ఇవ్వాలని కనుక ఆయన ఇచ్చిన రక్షణ మనకు దేవుడిచ్చిన ఉచితమైన రక్షణ మనము ప్రయాసపడి సంపాదించుకుంది కాదు కృప వల్ల మనకు కలిగి ఉన్నది కనుక దేవుడు మనకు ఆ కృపను కలిగి మనం ఉన్నాము కనుక నిత్యము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎలా ఉండాలి చెప్పండి కృతజ్ఞత కలిగిన వారిగా ఉండాలి దేవుడు రక్షణ మనకు అలంకారముగా ఇచ్చి ఉన్నాడు కనుకనే మనము కూడా బలహీనులైన వారిగా ఉన్నాం ఒకప్పుడు మనము కూడా పాపులుగానే ఉన్నాం కానీ దేవుడు ఇప్పుడు తన రక్తము వలన ప్రతి వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చి ఉన్నాడు కనుక నీతిని అనుసరించు ప్రతి వాడు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి దేవుని యొక్క కుమార్తె కుమారుడుగా ఉన్నాడు దేవుడు మనకు ఈ రక్షణ ఆనందాన్ని కలిగి ఉన్నాం మన తోటి సహోదరులు పాపములో శాపములో వారు పడి ఉన్నప్పుడు చూడండి గలతీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము మొదటి వచ్చినాన్ని చూడండి సహోదరులారా సహోదరులారా ఒకడు ఏ తప్పిదములోనైనాను ఒకడు ఏ తప్పిదములోనైనాను చిక్కుకొని ఎడల చిక్కుకొని ఎడల ఆత్మ సంబంధులైన సంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు మీలో ప్రతివాడు తాను శోధింపబడుతునేమో అని శోధింపబడుతునేమోనని తన విషయమై చూసుకొనుచు తాను చూసుకొనుచు సాత్వికమైన మనసుతో సాత్వికమైన మనుషుతో అట్టి వాణిని అట్టి వారిని మంచి దారికి తీసుకుని రావాలను మీరు తీసుకుని రావాలి రావలను మంచి మార్గంలో వారికి మనం చూపించాలి ఆత్మ సంబంధులైన మీరు దేవుని ఆత్మ చేత కడగబడిన వారు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వారు దేవుని ఆత్మలో పాప శాపములను మనము కడుగుకొని వారు ఆత్మ సంబంధులుగా ఉన్నాం కనుక దేవుడు అంటున్నాడు మీ సహోదరులలో ఏ సహోదరి అయినా సహోదరుడైనా ఏ తప్పిదములో పడినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఆత్మ సంబంధులైన మీరు ప్రతి వాడు వారిని మీరు మంచి దారికి తీసుకుని రావాలి మార్గంలోనికి నడిపించాలి కనుకనే దేవుడు మనకు రక్షణ ఇచ్చాడు పాపులమైన దేవుని సన్నిధికి అర్హత లేని వారమైనా దేవుడు ఈరోజు మనలను పరిశుద్ధులుగా చేసి ఉన్నాడు అంటే ఒకరి మీద ఒకరు నేరాలు మోపుకునే వారిగా కాకుండా ఒకరి తప్పులను ఒకరు ఎంచుకునే వారిగా కాకుండా ఒకరి మీద ఒకరు మనము గొప్పవారుమని ఎంచుకుంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఓ తీర్పు తీర్చు మనుషుడా నీవు ఎట్టివాడు అయినా సరే దేవుని సన్నిధిలో నేరస్తుడుగానే ఉన్నావు ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి ప్రతి వారికి తీర్పు తీర్చేది నేను కనుక తీర్పు తీర్చుట నీ పని మాత్రము కాదు కనుక దేవుడు తీర్పు తీర్చడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు చెప్పండి క్షమిస్తాడు కనుక తీర్పు తీర్చేది నీవు కాదు నీ సహోదరుని గురించి కానీ నీ ఇరుగు పరుగు వారి గురించి కానీ ఒకవేళ నా వారు నీకు ఎట్టి శ్రమలను కలగ చేసిన ఆ విషయంలో దేవుని చిత్తం నీలో ఉన్నది కనుక దేవుడు నీ పక్షా నుండి తీర్పు తీర్చడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు చూడని రెండవ రాజులో 
ఆరో అధ్యాయము పదిహేనో వసనములో దైవజనుడు అతని పనివాడు పెందల కడ లేచి బయటికి వచ్చినప్పుడు గుర్రములను రథములు గల సైన్యం పట్నము చుట్టుకుని ఉంటా కనబడెను అంతటా అతని పనివాడు అయ్యో నా ఏళ్ళినవాడా మనం ఏమి చేయదమని ఆ దైవజనంతో అనగా అతడు భయపడవద్దు మన పక్షమున ఉన్నవారు వారి కంటే అధికులై ఉన్నారని చెప్పి యహోవా వీడు చూచినట్లు దయచేసి వీని కండ్లు తెరవమని ఎలీషా ప్రార్థన చేయగా యహోవా పనివాని కండ్లు తెరవ చేసను కనుక వాడు ఎలీషా చుట్టూ పర్వతము అగ్ని గుర్రముల చేత రథముల చేత నిండి ఉంట చూచెను ఆ దండువారు అతని సమీపించినప్పుడు ఎలీషా ఈ జనులను అంధత్వంతో మొత్తమని యహోవాని వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషా చేసిన ప్రార్థన చొప్పున వారిని అంధత్వముతో మొత్తెను అప్పుడు ఎలీషా ఇది మార్గము కాదు ఇది పట్నము కాదు మీరు నా వెంట వచ్చి నీడలా మీరు వెతుకు వాని వెతుకు మేము తీసుకొని పోదునని వారితో చెప్పి సోమ్రోన్ పట్టణకు వారు నడిపించను వారు సోమ్రోన్లకు వచ్చినప్పుడు అతడు యహోవా వీరు చూచినట్లు వీరి కళ్ళు తెరవమని ప్రార్థన చేయగా యహో వారి కళ్ళు తెరవ చేసిన కనుక వారు తాము సోమ్రోను మధ్య ఉన్నామని తెలుసుకున్నది అంతటా ఇస్రాయల్ రాజు వారిని పారచూచి నాయన వీరిని కొట్టుదునా కొట్టుదునా అని ఎలిషాను అడగగా అతడు నీవు వీరిని కొట్టవద్దు నీ కత్తి చేత నీ వింటి చేతను నీవు చెరపట్టి వారిని ఎన్ని కొట్టుదువా వారికి భోజనం పెట్టించి వారు తిని త్రాగిన తర్వాత వారు తమ యజమాని వద్దకు వెళ్ళుదురని చెప్పాను అతడు వారి కొరకు విస్తారమైన భోజన పదార్థం సిద్ధపరచగా వారు అన్నపానములు పుచ్చుకొని రాజు సెలవు పొంది తమ యజమాని వద్దకు పోయిరి అప్పటి నుండి సిరియన్లు దండివారు ఇస్రాయల్ దేశంలోనికి వచ్చిట మానిపోయాను చెప్పండి ఎలిషా ఇస్రాయలీలకు ప్రవర్తగా ఉన్నప్పుడు సిరియనులు మరి ఎన్నో విధాలుగా ఇస్రాయలీల మీద యుద్ధం చేయాలని వారు ఎన్నో ఆలోచనలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారికి ఇస్రాయలీలకు ప్రవర్తగా ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి ఎలీషా ఉన్నాడు ఎలీషా ఎంతగానో దైవత్వాన్ని కలిగిన వాడు ఆత్మీయ దృష్టి కలిగిన వాడు కనుక ఇస్రాయలీలకు కాపరిగా ఉండి ఇస్రాయలీల ప్రజల కొరకు రాజుల కొరకు ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఉన్నప్పుడు దేవుడు అతనకు ఇస్రాయలీలకు ఎవరైతే హాని చేయాలని తల పెడుతూ ఉన్నారో అక్కడ దేవుడు ఏం చెబుతున్నాడంటే ఇస్రాయలీలు ఆ మార్గంలో తప్పించుకోమని దేవుని వర్తమానాన్ని వారికి తెలియచేస్తూ ఉండగా సిరియునులు ఎన్నోసార్లు వారు ఆలోచనలన్నీ కూడా అక్కడ ఏమైనా చెప్పండి వారి మిలిటరీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎవరు లేకుండా ఉంటాం అక్కడ వారు యుద్ధానికి ఎవరు లేకుండా ఆ ప్రాంతము నుంచి వారికి ఏది కూడా యుద్ధం చేయడానికి అవకాశం లేకుండా అందరూ తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయారు కనుక ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా మరి ఇస్రాయలీలు రక్షణ పొంది ఉన్నారు అలాగే వారందరూ కూడా ఆ ప్రాంతంలో ప్రతి వారు కూడా తప్పించుకుంటూ ఉండగా ఇది మనము ఆలోచన చేస్తున్నాం ఈ ఆలోచన ఎవరు ఇస్రాయలీలకు తెలియచేస్తున్నారని చెప్పి వారు ఏం చేశారు చెప్పండి ఆ ఇస్రాయలీల ఈ మార్గాన్ని తెలియచేసేది ఎవరు అని ఆలోచన చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళలో ఒక అతను అంటున్నాడు ఇస్రాయలీల సైన్యములో మన పక్షాన ఎవరు లేరు కానీ ఎలీషా అనే ఒక ప్రవర్తున్నాడు అతను ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన అంతఃపురములో ఏమి ఆలోచిస్తున్నామో వాటన్నిటినీ తెలుసుకుని ఇస్రాయల్ రాజుకు తెలియజేస్తున్నాడు కనుక వారు ఈ విషయంలో మనం ఆలోచన చేసిన విషయంలో వారు తప్పించుకుంటున్నారు అని ఆ విషయాన్ని ఆ సిరియను రాజుకు తెలియచేసినప్పుడు ఆ సిరియను రాజు అంటున్నాడు అసలు ఇస్రాయలీలకు ప్రవర్తగా ఉన్న ఎలీషానే మనం పట్టుకుని వద్దామని చెప్పి ఆ సైన్యము ఆ ఎలీషా దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ సైన్యము ఆ ఎలీషా పర్వతం చుట్టూ ఉన్నప్పుడు వారందరూ కూడా తన పనివాడు పొద్దునే లేచి చూడగానే అక్కడ మిలిటరీ సైన్యము ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రము అలాగే ఆ సైన్యాన్ని చూసి అతను ఏమంటున్నాడు చెప్పండి దైవజనుడా మనము ఎంతో ప్రమాదంలో ఉన్నాం సిరియనులు అందరూ కూడా మన చుట్టుముట్టి ఉన్నారు మనం తప్పించుకునే మార్గం లేదని తన దైవజనుడికి తెలియచేసినప్పుడు మన పక్షానున్నవాడు వారికన్నా కూడా గొప్పవాడున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా నువ్వేమీ భయపడవద్దని ఆ దైవజనుడు ఆ యొక్క పనివాడి కనులు తెరిసినప్పుడు ఎలా ఉంది చెప్పండి దేవుని యొక్క అగ్ని రథాలతో దేవుని సైన్యము వారికన్నా కూడా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రము అలాగే అప్పుడు ఆ కనులను తెరిసినప్పుడు అతని పక్కనున్న పనివాడు ఎంతగానో సమాధానముగా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఎలీషా ఏం చేశాడు చెప్పండి 
ఆ యొక్క సిరియనుల సైన్య విషయంలో ఏమి చేద్దాము అని ఆలోచన దేవుణ్ణి అడిగినప్పుడు దేవుడు అన్నాడు అతని కనులు వారి కనులను నేను అంధత్వాన్ని కలగజేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రము అరుళ కనుక దేవుడు ఏం చెప్పారు చెప్పండి అతనికి అంధుత్వాన్ని వారి కలగ చేస్తున్నానని దేవుని మాటను బట్టి ఎలీషా ప్రార్థన చేయగా స్త్రీయనుల సైన్యం అందరికీ కూడా అంధత్వము కలిగి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రము అరుళ కనుక వారికి అంధత్వం కలిగినప్పుడు ఇస్రాయేలీలు వారి గుడ్డి వారుగా ఉన్నప్పుడు వారిని వీజీగా చంపేయచ్చు కానీ అక్కడ దైవజనుడు అంటున్నాడు వీరిని మనము చంపవద్దు వీరిని మన ప్రోమేనులో పట్టణానికి తీసుకువెళదాం తీసుకువెళ్ళి ఈరోజు వారికి మన బలం ఏమిటో మన పక్షాన్నున్న దేవుని యొక్క శక్తి ఏమిటో వారికి తెలియపరచాలి అంటే వారిని చంపవద్దు మన పట్టణాన్ని తీసుకువెళదామని ఎలీషా చెప్పిన మాటను బట్టి వారు ప్రోమేనుకు వారిని తీసుకుని వెళ్ళారు దేవునికి స్తోత్రము అరుళ ప్రోమేనులోనికి వెళ్ళిన తరువాత ఎలీషా ప్రార్థన చేయగా ఆ సిరియనుల కనులు తెరవబడినాయి కనులు తెరవబడిన తరువాత వారు ఎక్కడ ఉన్నారా అని చూస్తే అక్కడ ఇస్రాయేలీలు సైన్యము వారి చుట్టూ ఉన్నారు కనుక వారు ఏమీ కూడా ఇక చేయలేరు వారికి దగ్గర ఆయుధాలు లేవు ఏమీ లేవు ఏమి చేయాలో వారికి తెలియదు కనుక అక్కడ ఇస్రాయేల్ రాజు అంటున్నాడు అయ్యా వీరిని మనం ఏమి చేద్దాం అని ఎలీషాన్ అడిగినప్పుడు ఎలీషా అంటున్నాడు వారికి శత్రువులకు భోజనము పెట్టి పంపిద్దాం దేవునికి స్తోత్రము అరే వారిని కత్తితో మనము ఒకవేళ జయించిన ఎడల దానికి కీడు మరలా మనకి కలుగుస్తున్నది కనుక వారిని మనం అలాగూ చేయకుండా దేవుని మాటను బట్టి వారికి ఆహారాన్ని పెట్టి మనము పంపించి వేద్దాం దేవునికి స్తోత్రము అరే ఎలీషా మాటను బట్టి ఆ రోజు ఏం చేశారు చెప్పండి విస్తారమైన ఆహారాన్ని వారికి చిద్దపరిచి వారికి భోజనం పెట్టి రాజు దగ్గర సెలవు తీసుకుని సిరియా సైన్యం అంతా కూడా వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రము అరుళ కనుక సిరియా సైన్యం అంతా కూడా ఇస్రాయిల్ రాజు జీవించినంత కాలము కూడా వారు సిరియనులు ఇస్రాయిల్ మీదకి యుద్ధానికి రాలేదు దేవునికి స్తోత్రము అరుళ దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి మీ శత్రువు మీ మీదకి లిగిసినప్పుడు వారికి మీరేం చేయాలి చెప్పండి సహాయము చేయండి భోజనము పెట్టండి నీళ్ళు ఇవ్వండి మీకు ఎలాంటి హాని చేసిన మీ శత్రువుల మీద మీరు పగ తీర్చుకోవద్దు దేవునికి స్తోత్రము అరే మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి నోటి మాటలతో తీర్పు తీరుస్తున్నాం మనం ఏదన్నా ఎవరికైనా మనం ఎందుకంటే మనకి ఎవరైనా అపాయముగా మనం మాట్లాడినా ఏదైనా హాని చేసినా మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి వారి మీద మనము తీర్పు తీరుస్తున్నాం దేవుడు అంటున్నాడు తీర్పు తీర్చకండి తీర్పు తీర్చేది దేవుడను నేనే దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక ఇస్రాయేలీల పక్షాన్ని ఉన్న దేవుడు తీర్పు తీర్చే దేవుడు వారిని నడిపించే దేవుడు ఇస్రాయేలీలకు కాపరిగా ఉన్న దేవుడు ఆయన గుడ్డివాడు కాదు సమస్తము మనలను పరిపూర్ణమైన శక్తితో నడిపించే దేవుడు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక దేవుడు పక్షాన మనం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి న్యాయాధిపతుల కాలములో రాజులు కూడా ఇస్రాయేలీలను పరిపాలించడానికి ఇష్టపడలేదు అలాగే ప్రవర్తలు కూడా వారికి ప్రవచనాలు చెప్పడానికి రాలేదు ఎందుకంటే ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వారు సునీతి మార్గాలలో ప్రవర్తించి ఉన్నారు దేవుడు వారి మీదకి భయంకరమైన వారికి ఏం కల చేశాడు చెప్పండి కరువులు శోధనలు వారికి కలిగినప్పుడు కొంతమంది ఇతర దేశాలకు వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది వ్యాధులకు శోధనలకు గురి అయిపోయారు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక దేవుడు మన ఎడల తన కృపను వెలడ చేస్తున్నాడు కొంతమంది ఏం చేశారు చెప్పండి అక్కడ అనేకులు నరహ చేయటము దొంగిలించడము అనేకులు ఒకరి వేయడం మీద ఒకరు నేరాలు మోపుకోవటము ఒకరికి ఒకరు అన్యాయమైన తీర్పులు తీర్చుకుంటూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రము అరే అలాంటి సమయంలో దేవుడు వారితో మాట్లాడి ప్రతి వారి విషయాలలో సమాధానాన్ని కలగ చేశాడు కనుక తీర్పు తీర్చుట నా పని పాక తీర్చేది మీరు కాదు కనుక దేవుని పక్షాన మనము ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒకవేళ ఎవడైనా ఏ తప్పిదములోనైనా పడిపోయిన ఎడల ఆత్మ సంబంధులైన మీరు అట్టి వారిని మీరు మంచిదారికి మంచి మార్గములోనికి నడిపించండి ఆత్మ సంబంధులుగా చేస్తున్నాడు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు మీరు పరిపూర్ణులుగా 
దేవుని యొక్క చిత్తములో రక్షించబడి ఉన్నారు అమూల్యమైన రక్తముతో కడగబడి ఉన్నారు కనుక దేవుడు మిమ్మల్ని కడిగిన దాన్ని బట్టి రక్షించిన దానిని బట్టి మీరు ఈరోజు తీర్పు తీర్చడానికి తగిన వారు కాదు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక తీర్పు తీర్చు మనుష్యుడా నీవు ఎలాంటి వాడు అయినా దేవుని దృష్టిలో ఎలా ఉన్నా చెప్పండి నేరస్తుడిగానే ఉన్నావు కనుక దేవుడు మనలను తీర్పు తీర్చడానికి రక్షించలేదు మనము కూడా అబద్ధికులుగా మోసగాళ్ళుగా వ్యభిచారులుగా ఉన్నప్పుడు దేవుని కృప చేత మనం ఉచితముగా రక్షించబడి ఉన్నాం కనుక ఆ రక్షణ బట్టి ప్రతివాడు ఒకరికి ఒకరము సమాధానము కలిగిన వారిగా ఉండాలే కానీ తీర్పు తీర్చే వారిగా మనము దేవుని సన్నిధిలో కనపడకూడదు దేవునికి స్తోత్రము అరే దేవుడు అంటున్నాడు నీ నీతి దేవుని సన్నిధిలో మురికి గుడ్డలుగా ఉన్నది కనుక దేవుని సన్నిధిలో మనము ఆ మురికితనాన్ని కలిగి ఉన్నాం మన నీతి కలిగి ఉంటే కనుక ఆ నీతిని విడిచిపెట్టి దేవుని సన్నిధిలో ఇప్పుడు నీ సునీతిని ఆధారం చేసుకోనకుండా దానిని విడిచిపెడితే దేవుడు అంటున్నాడు నీ మార్గములన్నీ కూడా సరళము చేస్తాడు దేవుడు అంటున్నాడు నీ దేహానికి రక్షణ నీ ఎముకలకు సత్తువ కలుగును దేవుడు నీకు సమస్తం అన్నిటిలో కూడా ఆశీర్వాదముగా నిన్ను చేయనయ్యే ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ సమయంలో మనము ఒకరి ఎడల ఒకరు తీర్పు తీర్చేవారిగా కాకుండా దేవుని చిత్తానికి లోపడేవారిగా పరిశుద్ధులుగా చేస్తున్నాడు ఆయన శిలువ మీద వేలాడేటప్పుడు ఆయనను మేకుల్లో ఆయనను కొడుతూ ఉండగా వీరు ఏమి చేయిస్తున్నారు వీరు తెలియదు కనుక వారిని క్షమించు క్షమించమని ప్రభు వారి కొరకు ప్రార్థన చేశాడు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక దేవుని సన్నిధిలో మనము క్షమార్పణ కలిగిన హృదయం కలిగి ఉండాలి కనుక దేవుడు మనకు చేసిన మేళ్లను బట్టి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండండి ఒకరికి ఒకరు తీర్పు తీరుస్తానికి కాదు యాజకుల మీద మీరు మాట్లాడటానికి కాదు అలాగే రాజుల మీద మాట్లాడటానికి కాదు దేవుడు మీ తోటి సహోదరుల మీద తీర్పు తీర్చడానికి దేవుడు మిమ్మలను పిలవలేదు ఏం చేశాడు చెప్పండి మీరు నీతిమంతులుగా ఉండి మీరు తప్పు మార్గములో నడిస్తే వారికి మంచి మార్గములో నడిపించే వారిగా ఉండాలని దేవుడు పక్షాన మిమ్మలను కోరుకుంటున్నా దేవుని వాక్యము దీవించనుగాక హరడయ దేవుడికి వందనాను అమ్మగారికి అయ్యగారికి వందనాను నా పేరు నాగలక్ష్మి నేను ఇన్నట్లో నుంచి వస్తున్నాను నాకు పెళ్ళై మూడు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల్లో నీటి పొడుగులు ఉండే అని చెప్తే రెండు సంవత్సరాలు ట్యాబ్లెట్లు వాడాను తర్వాత తర్వాత ఆరోగ్యం బాగోట్లేదని హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూపించుకుంటానికి వెళ్తే బ్లడ్ టెస్టులు చేసి కిడ్నీలు పాడైపోయినాయి అని చెప్పారు కిడ్నీలు పాడైపోయినాయి అని చెప్తే మణిపాల్ హాస్పిటల్లో ట్యాబ్లెట్లు వాడుతున్నాను ఆయన అయితే బతకడం కష్టం చనిపోయింది మొత్తం పాడైపోయిన అమ్మ కొన్ని రోజుల వరకే గ్యారంటీ ఇస్తాము మా దగ్గర నుంచి వద్దు తీసుకెళ్ళిపోయి మీ ఇంటికి ఏదో మందులు వేసుకుంటా బ్రతకాలో అలా చూసుకుంటా ఉన్నాను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మేనైతే నమ్మకం చెప్పనని చెప్పి పంపించేశాడు నాకైతే తల్లి లేదు చనిపోయి మూడు సంవత్సరాలు తండ్రి చిన్నప్పుడే వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు నేను అన్ని మా అమ్మమ్మలు మా అమ్మమ్మలే చూసుకుంటారని అయితే ఈ విషయం మా ఆయనకి తెలియదు నెల తర్వాత వచ్చి చూసి నేను ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతాను నేను తీసుకెళ్ళిపోయాడు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత నా పరిస్థితి బాగా విషమం అయిపోయింది కాళ్ళు నీరు వచ్చేసినాయి కాళ్ళు నీరు వచ్చేసిన ఒక పది రోజులు చూశాడు పది రోజులు చూసిన తర్వాత మా ఇంటికి పంపించేశాడు మళ్ళీ మా ఇంటికి వచ్చినాక మా మా అత్త చర్చికి వస్తుంది అంతకుముందు నుంచి అంత నాకు బాగున్నప్పుడు రెండు రోజులు వచ్చాను సాక్ష్యాలు ఉన్నావు కదా నువ్వు కూడా చర్చికి వస్తే నువ్వు మళ్ళీ బాగా అయిపోతావు చర్చికి రమ్మని చెప్పింది నాకు కాలు లేదని ఒక పంపించింది నేను రాను చర్చికి నాకు రావడం కుదరదు కక్క నేను రాలేనని చెప్పాను నాకు బైబిల్ ఇచ్చి చదువుకుని ప్రార్థన చేసుకో ఎలా అయినా వస్తావని చెప్పింది అలాగే ప్రార్థన చేసుకుంటూ బైబిల్ చదువుకుంటూ ఇంట్లో కూర్చున్నాయని అలా ఇరవై రోజులు చేసిన తర్వాత మా తమ్ముడు బండి ఎక్కించుకొచ్చాడు బండి మీద తీసుకొస్తే బండి మీద కూర్చుని వచ్చాను వచ్చిన మొదటి వారంలోనే కాలు సగం సగం అయిపోయింది ఒక మరతకే వచ్చాడు చాపుకోవడానికి వచ్చేది కాదు ఆ రోజు సాయంత్రం కాలు చాపడానికి స్టడీగా అయిపోయింది పౌర్ణమి రోజు వచ్చాను అయ్యగారు అమ్మగారు ప్రార్థన చేశారు ప్రార్థన చేసిన నైట్ ఇక్కడే స్టే చేసి ఇప్పుడు నేను నిద్రపోయాను ఆ రోజు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు దేవుడు మాట్లాడిన విధంగా నేను పూర్తి హస్తతను పొందాను ఆ రోజు నుంచి ఏం తిన్నా వాంతి రావడం లేదు వాంతి రాగిపోయినాయి వాంతి రాగిపోయినాయి యూరిన్ కూడా బంద్ అయిపోతే యూరిన్ కూడా మొత్తం 
నాన్న ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉందా అన్ని దేవుడు ఆ రోజు క్షణంలోని తీసేస్తాడు కానీ కాలనాలు నీళ్ళకిపోయింది అలాగే ఇద్దరు పట్టుకుంటే వచ్చాను నాలుగు రెండు మూడు వారాల తర్వాత మన పోయిన వారం నుంచి ఉన్నాను పోయిన వారం నుంచి ఉన్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాక రోజు అమ్మగారు ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు నీకు ఆరోగ్యం ఎలా ఉందమ్మా అని ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అమ్మగారు నుంచి నేను మామూలుగా నడను కాలు నడవడానికి సహాయం చేసింది ఇప్పుడు మామూలుగా నడుస్తున్నాను నడవలేని నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి దేవుడు నాకు మళ్ళీ పునర్జన్మనిచ్చాడు మళ్ళీ నా జీవితాన్ని నాకు ఇచ్చాడు నన్ను వదిలేసుకున్నాను నా అనుకున్న భర్త నా దగ్గర పది రోజులకు ఒకసారి వచ్చి చూసి వెళ్తూ ఉంటాడు అయినా నన్ను చాలామంది నువ్వు బతుకు కదా చచ్చిపోతావుగా నీకు ఎందుకు ఆశలు పద్దాకి నేను మా ఇంటికి వెళ్తాను మా ఇంటికి వెళ్తాను అందుకు చచ్చిపోతావుగా నీకు ఎందుకు చచ్చిపోయేదానికి ఎందుకు ఆలోచనలు చాలా కాలంటే ఆలోచనలు పెట్టుకోకుండా నీ పని నువ్వు చూసుకో అన్నారు కానీ నీకు ఎలా ఆయన వదిలిపెట్టిపోతే మమ్మ లేదు తల్లిదండ్రి ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చనిపోయిన తర్వాత నేను చనిపోయిన మనుషులు అంటే నన్ను ఎవరు చూస్తారని ఏడ్చేదాన్ని నేను లేవని స్థితిలో ఉంచి దేవుడు నన్ను లేపాడు నన్ను బ్రతికించి ఈరోజు సన్నిధిలో సజీవురాలుగా నిలబెట్టి నా జీవితాన్ని మళ్ళీ నాకు ప్రసాదించాడు నడవలేని అనుకుని నేను నడుస్తున్నాను ఇప్పుడు బాగానే ఉంది కాళ్ళు నొప్పి కూడా తగ్గిపోయింది అమ్మగారు రోజు నాకు ప్రాబ్లం చేస్తారు ఫోన్ చేసి అమ్మగారు రోజు ఫోన్ చేసి నా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఏంటని కనుక్కొని ప్రార్థన చేశారు ఆ రోజు నుంచి నాకు కాలు నొప్పులు లేవి ఏమిలో వాళ్ళుగా నేను నడుస్తున్నాను కాలు కొంచెం ఆవిడైంది అది కూడా తగ్గిపోతుందని నమ్ముతున్నాను దేవుడు అయితే నేను ఏ రోజు అయితే కన్ను తడి పడేస్తే ఏడుస్తాను ఆ రోజు నాకు అమ్మగారు ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేస్తారు నాకు పరిస్థితి ఇలా అయిపోతుంది నిజంగా నీళ్ళు అన్నట్టు నేను ఒంటరిగానే బ్రతకాల్సి వస్తాను అని ఏడ్చేదాన్ని ఇప్పుడు కూడా అదే బాధ కానీ ఆ బాధ రాదేమో మా అమ్మలు పది రోజులు మాట మా ఆయన ఫోన్ కాల్ చేయట్లేదు అని వదిలేసుకున్నాను దేవుడి మీద భారం పెట్టి వదిలేశాను అనుకోకుండా ఈరోజు మా దగ్గర చూడడానికి వచ్చాడు వదిలేస్తాడు ఏమోలే సార్ నేను కూడా అసలు వదిలేసుకుందాం బ్రతుకుతున్నాను బ్రతుకుతుంటే ఈరోజు చూడడానికి వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు చూసి వెళ్ళిపోయాడు మా నా కాలు నాకు వచ్చింది అంతటి నేను నడిచి ఎవరు పట్టుకోకుండా నడుస్తే నీ సన్నిధిలో సాక్షిని చెప్పుకుంటాను అంటున్నాను అయ్యగారు కూడా ఫస్ట్ ప్రార్థన చేసిన రోజు నీకు అన్ని శుభ్రంగా తగ్గిపోతే నీ సన్నిధిలో సాక్షిని చెప్పుకుంటాను అనుకోమని చెప్పారు అదేవిధంగా ప్రార్థన చేసుకున్నాను నేను పూర్తి వసతిని పొంది అన్నాను అంత దేవుడు నాకు చాలా సాయం చేస్తాను నా జీవితాన్ని నాకు మళ్ళీ ప్రసాదించాడు నేను ఎవరికి భారం కాకూడదు ఎట్లా చనిపోవాలని అనుకున్నాను ఆ టైంలో కానీ నాకు దేవుడు చనిపోవడం మార్గం కాదు బ్రతికే నీ సాధించమని నన్ను సజీవురాలకి ఈ సన్నిధిలో నేను పెట్టాడు అందుకు దేవుడికి ఎంతగానో రుణపడి ఉంటాను నేను నేను బ్రతికినంత వాళ్ళు ఈ సన్నిధిలోనే ఉంటానని చెప్తున్నాను దేవుడికి గొప్ప సాక్ష్యం దీవించిన కాదు అందరికీ వందనాలు నా పేరు లీల అండి నేను తిరుగురు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము మా పాప కోసం మా పాపకి మాటలు రాని సందర్భంలో మేము ఇక్కడికి వచ్చాము నా తల్లి దేవుడిని నమ్ముకుంది మా అమ్మ అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ సన్నిధికి వస్తూ ఉండేది అమ్మ నువ్వు కూడా వెళ్ళు దేవుడి సన్నిధికి నీ పాపకు బాగాలేదు కదా అని చెప్పింది నేను కూడా అప్పటి నుంచి అప్పుడప్పుడు దేవుడికి సన్నిధికి వస్తున్నాను నా నీకులా అండి నా పాప అసలు ఏం మాట్లాడేది కాదు అసలు కూర్చునేదే కాదు బాగా యాక్టివ్ దాన్ని హైపర్ యాక్టివ్ అంటారంటే నాకైతే తెలీదు అసలు ఓ గొంతులేస్తూ ఉండేది అసలు ఎక్కడా కూర్చునేదే కాదు అలాంటి బిడ్డ అసలు సన్నిధిలో కూర్చుంటుంది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అసలు అక్కడికి వస్తే అల్లరి చేయదు అలాంటి బిడ్డ దేవుడు మంచిగా మాటలు ఇచ్చాడు మంచిగా స్కూల్కి కూడా వెళ్తుంది అసలు దేవుడు ఎంతో నాకు మేలు చేశాడు అమ్మగారి ప్రార్థన వల్ల అయ్యగారి ప్రార్థన వల్ల నా భర్త దేవుడి కంటే విశ్వాసం కానీ నన్ను ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకోమంటారు కానీ చేర్చుకోవద్దంట నేను బొట్టు తీస్తే ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు అందుకే నేను చేర్చుకోవద్దు అంటారు కానీ నువ్వు ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకోమంటారు కానీ నన్ను ఏమి తిట్టు నన్ను బాగా చూసుకుంటానండి ఆ ఒక్క విషయంలోనే దేవుడు నాకు చాలా బాధ అసలు సాక్ష్యం చెప్పాలంటే నాకు ఏడుపు చేస్తుంది నా హృదయం ఎంతో దుఃఖంతో నిండి ఉన్నది నా దేవుడు నాకు ఎంతో మేలు చేశాడు నాకు ఎన్నో ఆస్తులు అన్న ఎన్నో అంతస్తులు ఉన్నప్పటికీ నా బిడ్డ ఎలా ఉంటే నాకు చాలా బాధ దేవుడు నాకు ఎన్నో ఇచ్చాడు నా భర్త ఎగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్గా చేస్తున్నాను జాబ్ నా బిడ్డ మాటలు రాకపోయేసరికి నాకు ఎంతో బాధ ఏసయ్య నాకు అన్నీ ఇచ్చావు అయినప్పటికీ నా బిడ్డకి మాటలు రాకపోతే ఇవన్నీ ఇచ్చినా నాకు వేస్టే నా బిడ్డ మాగోవలేసాయి అని ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించి అమ్మగారు ప్రార్థన అమ్మ అయ్యగారు ప్రార్థన కూడా ఆలకించి దేవుడు నా బిడ్డకి మంచి మాటలు ఇచ్చాడు ఇంకా నా బిడ్డకి మంచి మాటలు వచ్చి నా భర్త కూడా నన్ను రోజు
నా కుటుంబము నేను సన్నిధికి వచ్చేటట్టు దేవుడు మాటలు వినేటప్పుడు నా బిడ్డలు ఎంతో మంచిగా ఉంటారు ఏ తప్పు చేయరు అని నాకు విశ్వాసం అలాగే నా బిడ్డలు నేను దేవుడి సన్నిధికి వచ్చి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండేటట్లు నా కుటుంబం ఆశ్రిత పడాలని నా బిడ్డకి ఇంకా మంచి స్వస్థత రావాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను మీరు కూడా సన్నిధి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నా బిడ్డను కూడా నీ సన్నిధిలో పెట్టుకుని అడుగుతున్నాను ముఖ్యంగా అమ్మగారు ప్రార్థన వల్ల నా సన్నిధికి రావడం వల్ల నా బిడ్డకి స్వస్థత పడింది దేవుడు ఎంతో మేలు చేశాడు దేవుడు చేసిన మేలుకి నేనేమి ఇచ్చి రుణం చెల్లించలేను దేవుడు ఈ గొప్ప సాక్ష్యాన్ని దీవించును గాక ఆమె దేవుడు కొందనాలు అయ్యగారికి అమ్మగారికి వందనాలు సంఘానికి వందనాలు నా కాలు నొప్పి మూడు సంవత్సరాలు మట్టు అవుతుందమ్మా కాలు నొప్పి కాలు నొప్పి అనుకుంటాను ఎప్పుడన్నా బిళ్ళ తీసుకుంటున్నాను వేసుకుంటున్నాను నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను ఎక్కువగా పని చేసినప్పుడు బరువులు పట్టినప్పుడు బాగా నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక ఎన్ని పో సరిగిపోయింది అని అన్నాడు నీకు రక్తం లేకపోవటాను అటు నీరు వస్తుంది రెస్ట్ తీసుకుని ఉండమని అన్నారు ఇక అన్న తర్వాత ఇక ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ప్రార్థన చేసుకుని మా అత్తగారు దేవుడు ఉండడం తగ్గేస్తాడు ఏమీ లేదు అన్నాడు కదా డాక్టర్ గారు ఇక తాతయ్య గారు ఈ మాట చెప్పాడు అక్కడ ఇంటి తీసుకాడు చెప్పి ఉంది బాగా తగ్గిపోతుందమ్మా క్యాన్సర్ వ్యాధులు ఉండారు చాలా మంది వ్యాధులు అందరూ బాగుపడుతున్నారా మనం బాగుపడతావు అని అన్నాడు అయితే ఇక పడ్డ రెండు మూడు వారాలు వచ్చాక అమ్మ ఎట్టుందమ్మా ఎట్టు అని అయ్యగారు అమ్మగారు ఇద్దరు అడిగారు నీకు తగ్గిపోయిద్దమ్మా రావాల్సిన చాటుకు వచ్చావు నీకు తగ్గిపోయిద్ది అయ్యగారు అన్నాడు కూర్చోబెట్టమ్మా నువ్వు ఎట్టన్నా వెళ్ళు నీ విశ్వాసంతో రా ముందు నువ్వు బాగుపడు నీకు తగ్గిపోతే మాకు చాలమ్మా మా సంతోషం ఇప్పుడు శాంతం తగ్గిపోయిందమ్మా మేము ఈ సాక్ష్యం దీవించునుగా